Jag hade liksom ingen plan på att jag skulle hålla på med musik egentligen. Jag var bara intresserad. Det har alltid varit kul. Jag, jag kommer ihåg till och med hur jag sa ganska tidigt. Låtskrivare och så här, producent, äh, det är nog inte min grej liksom. Men, men någonting tyckte jag att jag kunde. Jag har liksom aldrig varit inne i popmusik överhuvudtaget. Jag har aldrig haft referenser. Det är nu på senare tid jag börjar få referenser faktiskt. Um, och det kan väl ibland efterhand känna att det är en av anledningarna att jag tyckte jag var för ung jag skulle nog ha liksom behövt navigera mig själv lite i musik innan jag gjorde musik, tycker jag själv jag uppfann liksom hjulet på något sätt, jag gick bara på min egen intuition nästan jag har egentligen redan från början varit så här att jag, jag har liksom inte en metod för att göra grejer utan jag jag försöker hitta... Det är, för mig är det bara sammanhang i musik. Alltså, det är bara så här kontraster och sammanhang mellan de olika ljuden. Jag menar, även om jag kan tycka att jag är bra på att mixa kan jag också vara usel på att mixa för att jag mixar liksom eh, sakerna för att de ska låta bra ihop. Men det behöver nödvändigtvis inte betyda att liksom mixen blir eh, high quality mix. Men det blir den feelingen jag vill. Det blir det. Liksom. Ett roligt exempel på det är ju med på Satan i gatan med Veronica. Där var det så här, jag kommer ihåg i mix och i mastering hur jag bara så här motarbetade. Men så fort det blev för stadigt och för mycket bas och för tryggt. Då kände jag att det blev liksom moget. Då tappade så här naiviteten och det här lite, lite liksom euforiska, naiva. Skivan skulle egentligen kunna låta bättre. Men den hade inte blivit bättre. Den hade nog blivit sämre, tror jag. Det som var mäktigt för mig, det var liksom att jag, det var det första som jag producerade. Och jag bara insåg, men fan, okej. Okay. Är det så här det kan vara att, att göra musik? Jag gillar att lyssna på någonting och sen kanske det är, eller som nu till exempel, nu när jag jobbar med Ellen som jag tycker är en fantastisk låtskrivare, hon är 19 år, skriver låtar som jag bara, va? Det här kan inte stämma. Det här kan inte du ha skrivit. Du kan inte, jag kan inte lyssna på de här texterna och, och liksom lära mig någonting av dig som är 19 år. Men så, bara, så kommer vi till en punkt i låten där jag säger så här, men här tappar jag intresset. Det tycker jag är svinkul. Alltså det är så här, åh, okej. Okay, för då vill jag med så små medel som möjligt så här, bara göra så att jag vill lyssna vidare. Så att jag liksom går till nästa steg. Och verkligen det svåraste och det roligaste är att göra det med små medel. Att så här, uh, försöka vara trogen till hennes genuina liksom, grej. Och det har förändrats svin mycket sedan jag liksom började med det här. Tror jag. Nu värdesätter jag helt andra grejer än vad jag värdesatte tidigt. Nej, men jag bryr mig nog mer om artisten tror jag. Det som är lyx, som jag tycker är lyx att jobba som producent nu med ett projekt som är så här ganska organiskt och det spelas på riktigt och det sjungs liksom det är att producera det och hålla sig ur vägen. Alltså förut har jag haft så här svart bälte i att bara så här bygga från ingenting så bygga en ljudvärld och det är ganska komplicerat det är ganska så här tagit lång tid så det finns mycket lager så att i första, första anblick så kanske du inte ens förstår vad som händer. Eh, nu har, har det varit liksom tvärtom. Eh, om det kommer en bra grej så kanske det låter vara. Jag liksom. behöver inte lägga in flera bra grejer efteråt. För det blir för mycket att bry sig om. Det är inte automatiskt bättre att producera någonting ett par svinstora högtalare. Men jag kan tycka att till exempel 80-30 som jag använde, vissa av de produktionerna har jag fått till den bästa ljudbilden. 
För att återigen så här, när man sitter och, och har typ värsta subben, då är det det jag tycker är jävligt fett. Det är det jag bryr mig om. Sitter jag med en lyssning där jag hör musiken men inte nödvändigtvis får värsta skjutset i magen. Då bryr jag mig om något annat. Då är det, det jag kommer liksom lägga mitt krut på. Och jag kom också tydligt när jag skaffade de The One stora, liksom, finaste grejer. Jag började göra grejer på ett helt annat sätt. Sen efter ett tag, när jag hade vant mig vid lyssningen, då... Eh, då började jag lyssna också på ett annat alltså då började jag uppskatta grejer på ett annat sätt. Men i början då gjorde jag ju bara grejer som var svinfeta liksom. Jag bara åh, satt och tyckte att livet var liksom underbart. Men samtidigt är det så här det är så mycket som ska stämma tycker jag för att jag ska tycka att det är bra på riktigt. Det måste vara liksom ett framförande som faktiskt jag bryr mig om. Um, och ett sound som jag bryr mig om. För att det ska bli bra. Men det är klart, det finns ju någon slags trappordning vad som är viktigast, tycker jag. Det finns det. Och det sjuka är att jag ibland kommer ju på mig själv att jobba extremt mycket med det jag tycker är minst viktigt. Kablar värsta jag vet. Alltså.